ఓం నమో వేంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు గట్టి భద్రతా ఏర్పాట్లు తిరుమలలో జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు తనిఖీలు తిరుపతి కపిల తీర్థంలో ఘనంగా కుంకుమార్చన తిరుచిపై కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి విహారం తిరుమలలో నిరాఘాటంగా అన్నప్రసాద వితరణ వెయ్యి కోట్లకు చేరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాద ట్రస్ట్ విరాళాలు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు తిరువీధి ఉత్సవంలో గోవిందరాజస్వామి శ్రీకృష్ణస్వామి దర్శనం ఈ నెల పదమూడు నుంచి శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది భద్రతకు సాంకేతికతను జోడించింది ఈ మేరకు తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు శుక్రవారం సాయంత్రం పీఎస్సీ నాలుగులో ఉన్న కేంద్రీకృత నియంత్రిత వ్యవస్థను సందర్శించారు ఇక్కడ కోటి అరవై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన వీడియో వాల్ను ఆయన పరిశీలించారు అనంతరం మాడవీధుల్లో ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక సీసీ కెమెరాల పనితీరును కూడా ఆయన తెలుసుకున్నారు తదుపరి అధికారులతో కలిసి ఆలయ మాడవీధులు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న రింగ్ రోడ్ పనులను పరిశీలించారు అలాగే విద్యుత్ అలంకరణల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ సుమారుగా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిలిగ్రిమ్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ నాలుగులో కొంత భాగాన్ని మనము కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు కేటాయించి ఏదన్నా ఆపత్కర పరిస్థితులలో ఇక్కడ ఉన్నతాధికారులందరూ సమావేశమై పరిస్థితిని సమీక్షించుకొని దాని నుంచి బయటపడడానికి ఉన్న మార్గాలన్నీ కూడా అన్వేషించడానికి వాటిని అమలుపరచడానికి ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చేస్తే అన్నిటినీ చూస్తే బాగుంటుంది అన్న ప్రాథమిక ఉద్దేశంతో మొదలైనటువంటి ప్రక్రియ ఇది ఐదు సంవత్సరాలలో ఎంతో రూపాంతరం చెంది ఈరోజు అత్యంత ఆధునికతతో కూడుకున్నటువంటి ఈ యొక్క వీడియో వాల్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దానితో పాటుగా సమాంతరంగా సుమారుగా రెండు వందల ఎనభై మూడు అత్యాధునికమైనటువంటి సీసీ కెమెరాలను మనము ఆ సర్వేలెన్స్ కోసము ఆలయం లోపల నాలుగు మాడావీధులలో ఉన్న పాత వాటిని మార్చి ఈ కొత్త వాటిని అమర్చడము సుమారుగా ఐదు కోట్ల అరవై లక్షలకు పైబడి వెచ్చించి ఆ ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఎన్నో సందర్భాలలో పోలీస్ శాఖ వారికి కానీ తప్పిపోయినటువంటి తమ కుటుంబ సభ్యులను కనుక్కోవడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసే భక్తులకు కానీ అందరికీ కూడా ఇదెంతో ఉపయోగకరంగా ఉండడంతో పాటుగా ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా తిరుమల మొత్తాన్ని మాడావీధులను ఆలయం లోపల అనుమతించిన వరకు చూడ్డానికి అవకాశం కలగడము ఎంత ఆధునికతతో కూడుకున్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం వారు తప్పకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా గొప్పగా భక్తుల యొక్క శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి యొక్క క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేపడుతున్నట్టు చర్యలన్నిటికి కూడా సత్ఫలితాలు ఉంటుంది స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రమైన శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష కుంకుమార్చన ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో శ్రీ కామాక్షి లక్ష్మీదేవి శ్రీ సరస్వతి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చారు అనంతరం కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం విఘ్నేశ్వర పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు తర్వాత అర్చకులు భక్తులతో సామూహికంగా సంకల్ప పూజ చేయించి లక్ష కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు అనంతరం అమ్మవార్లకు దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారి తిరుచి సేవ జరిగింది సకల శోభితంగా అలంకరించిన ఆది దంపతులను తిరుచుపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవిధుల్లో ఊరేగించారు విశేషంగా సాగిన ఈ ఊరేగింపోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు టిటిడి అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు భక్తులు ఇచ్చే విరాళాలు వెయ్యి కోట్లకు చేరుకున్నాయి ఒక ట్రస్టుకు భక్తుల నుంచి ఇంతటి ఆదరణ లభించడంపై 
సర్వత్ర హర్షం వ్యక్తమవుతోంది ఒక చిన్న విత్తు మహా వృక్షమైన వైనాన్ని తలపిస్తూ అన్నప్రసాదం ట్రస్టు ఒకనాడు ఎల్వి రామయ్య అనే భక్తులు ఇచ్చిన పది లక్షల రూపాయల విరాళంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏప్రిల్లో ప్రారంభమైంది ఆనాటి నుంచి భక్తులు ఇస్తున్న విరాళాలను బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసి ఆ డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీతో అన్నప్రసాద వితరణ కొనసాగిస్తున్నారు అయితే తొలి నుంచి అన్నప్రసాదం డిపాజిట్లపై వచ్చే వడ్డీకి సమానంగా టీటీడీ కూడా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇచ్చేది ఇలా అన్నప్రసాద వితరణ నిరాఘాటంగా సాగిపోతోంది ఒకనాడు పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అన్నప్రసాద వితరణ చేసిన స్థాయి నుండి ఈనాడు నిత్యం లక్ష మందికి దగ్గకుండా భోజన సదుపాయం కల్పించే స్థితికి అన్నప్రసాద వితరణ ఎదగడం వెనుక శ్రీవారి కృపాకటాక్షాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అలాగే భక్తులకు టీటీడీ పరిపాలనపై ఎంతటి నమ్మకముందో ఈ విరాళాల వెల్లువే చాటుతోంది ఇప్పుడు ఈ అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ లో ఈ విరాళాలు బాగా భక్తులందరూ కూడా ఇస్తున్నారు నిన్నటితో వెయ్యి కోట్లు ఈ ట్రస్ట్ లో డిపాజిట్స్ జమా అయినాయి ఎందుకంటే మనకి ఉన్నటువంటి మేజర్ యాక్టివిటీస్లో అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్లో చాలా ఎక్కువ మంది డోనర్స్ అదేవిధంగా ప్రాణదానం ట్రస్ట్కి కూడా ఎక్కువ మంది డోనర్స్ డొనేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం మీరు చూసుకుంటే గో సంరక్షణ ట్రస్ట్కి కూడా ముంబై నుంచి ఒక డోనర్ కోటి రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది గత సంవత్సరం అయితే ఒక డోనర్ పదకొండు కోట్లు ఇచ్చారు అంటే అటువంటి రేర్ ఇన్స్టెన్సెస్ తప్ప కొన్ని ట్రస్ట్లకేమో ఎక్కువ ఆధారంగా ఉంటుంది దాంట్లో ముఖ్యంగా ఈ అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా భక్తులందరూ కూడా డొనేషన్ ఇస్తున్నారు వారందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వంగా అభినందిస్తున్నాను ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో గోకులాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం తిరుచి సేవ జరిగింది శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి శ్రీకృష్ణ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక సకల సుందరంగా అలంకరించారు గోవిందరాజస్వామి వారిని బంగారు తిరుచిపై శ్రీకృష్ణ స్వామి వారిని పల్లెకీలో ఆసీనులను చేశారు ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఉత్సవమూర్తులను వాహన మంటపానికి వేయించింపు చేసి ఆస్థానం నిర్వహించారు తర్వాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ పెదమాడ విధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి దోష పరిహారార్థం నిర్వహించే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రాతకాలం ఏ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామికి పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని యాగశాలలో కలస ప్రతిష్ట పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేన ఆరాధన కలస పూజలు ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు పవిత్రాలను ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు అనంతరం రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలుని మూలమూర్తులకు ఉత్సవమూర్తులకు సీతారాములకు ఆంజనేయ స్వామివారికి యాగశాలలో కలశాలకు మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి పవిత్రాలను సమర్పించారు ఇక చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్ల గ్రామంలోని శ్రీ కోనేటి రాయస్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని కోనేటి రాయని సన్నిధిలో ఏడాది పొడవునా జరిగే ఉత్సవాలు నిత్య పూజల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో పవిత్ర హోమాలను నిర్వహించారు పవిత్రాలకు పూజలు చేసి ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి కోనేటి రాయస్వామి వారికి పరివార దేవతలకు గాలి గోపురానికి వరాహస్వామి వారికి అమ్మవారికి నవగ్రహాలకు ఉత్సవ విగ్రహాలకు పవిత్రాలను సమర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మహబూబ్ నగర్ గ్రామ దేవత రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని వేకువజాముని అమ్మవారికి షోడశోభచారాలు నిర్వహించారు 
తర్వాత పరిమళ భరిత పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో ఏకాదశి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి బృందావనాన్ని విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించారు తరువాత శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి బృందావనం శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి శ్రీ ప్రహ్లాదుల వారు శ్రీకృష్ణ స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులకు విశేష పూజలు జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శ్రీ వాసవి కనికాపరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో లక్ష పుష్పార్చన అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి లక్ష నామాలతో లక్ష సార్లు కుంకుమతో అర్చించారు ఆపై అమ్మవారికి నివేదనలు సమర్పించి దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి సేవలు పాల్గొని తరించారు అలాగే అమలాపురంలోని వేద గాయత్రీదేవి ఆలయంలో గాయత్రి యజ్ఞం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో పలు వైదిక క్రతువులు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ యజ్ఞ క్రతువులు పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి లక్ష గాజుల అలంకారం నిర్వహించారు శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపిన పిదప అమ్మవారి మూలమూర్తిని లక్ష గాజులతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు ఆ తర్వాత అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి పంచామృతాలతో అభిషేకించారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో కొలువైన శ్రీ మావుళ్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రావణ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి సన్నిధిలో విశేష పూజలు జరిపారు తరువాత అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో మహిళలు వరలక్ష్మి వ్రతాలను ఆచరించారు ఆ తర్వాత భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కనులార దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు భాగ్యనగరం భక్తిరస భరితంగా కనువిందు చేసింది శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో కనువిందు చేశాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక పూజలు భక్తులకు పరవసాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ అబిడ్స్ లోని ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణ మందిరంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలో పూరి జగన్నాథ ఆలయం తరహాలు కొలువుదీరిన సుభద్ర బలభద్ర సమేత శ్రీకృష్ణ స్వామివార్లకు రాధాకృష్ణులకు అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఉత్తరాది శైలిలో పట్టు పీతాంబరాలు రత్నాభరణాలు పూలమాలలతో అలంకరించారు కృష్ణనామస్తుతి భజనల నడుమ పంచహారతులను సమర్పించారు భక్తులు హరే కృష్ణ స్మరణలతో తరించారు అలాగే వెలుగుగుట్టలోని శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి శ్రీ భ్రమరాంబికాదేవికి ప్రాతఃకాలమే పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు వర్ణమయ గాజులు సుగంధ పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో విశేషంగా అలంకరించారు కిరీటం త్రిశూలధారి అయి అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు జరిపి హారతులిచ్చారు అంబర్పేట్లోని శ్రీ మహంకాళి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక సకల శోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు భక్తులు మంగళగౌరిని దర్శించుకుని కుంకుమార్చనలో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు నల్లకుంటలోని శంకరమఠంలో సహస్ర నామార్చనలు కుంకుమార్చనలు జరిగాయి శ్రీ శారద అమ్మవారికి అభిషేకాలు పూర్తయ్యాక పలు రకాల పూలమాలలు కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు కాసుల హారాలతో అందంగా అలంకరించారు సహస్ర నామార్చనల సహితంగా కుంకుమార్చనలు జరిపి మంగళ నీరాజనాలు సమర్పించారు దివ్య తేజస్సుతో అలరారుతున్న శారదాదేవిని దర్శించుకుని భాగ్యనగర వాసులు పరవశులయ్యారు లోయర్ ట్యాంక్ బండ్లోని శ్రీ కట్టమైసమ్మ ఆలయంలో లక్ష పుష్పార్చన జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ వేదికపై లలితాదేవి ఉత్సవమూర్తిని కొలువు తీర్చి చామంతి లిల్లి కనకాంబరం మందారం తదితర పరిమళ పుష్పాలతో పుష్పార్చన చేశారు మహిళలు సౌందర్య లహరి లలిత సహస్రనామ పారాయణం చేస్తుండగా అర్చకులు లక్ష పుష్పార్చన జరిపి కర్పూర హారతులిచ్చారు మాసాల్లో శ్రావణ మాసం ఎంతో విశిష్టమైనది ఈ మాసం అమ్మవారి ఆరాధనకు ఎంతో అనువైనది ఈ నేపథ్యంలో శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం సందర్భంగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆలయాల్లో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం దక్షిణ కాశీగా భాషలుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో కొలువైన 
శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో పంచమూర్తులు అనగా వినాయక స్వామి శివపార్వతులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మహాలక్ష్మి అమ్మవార్లను చక్కటి వేదికపై కొలువు తీర్చారు భక్తులు స్వామివార్ల ముందు బారులు తీరి గణనాథుని గరికతో పరమశివుని మారేడు దళాలతో కామాక్షిదేవిని వేపాకులతో వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తులసి దళాలతో మహాలక్ష్మిని మల్లెపూలతో అర్చించి దివ్యాశిస్సులు అందుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయం సువాసినలతో నిండిపోయింది వరలక్ష్మి వ్రతాలతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది ఎటు చూసిన ముత్తైదువులతో కలకలలాడింది అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చాక మహిళలు అమ్మవారి ముందు ప్రణమిల్లారు అర్చకుల సూచనలతో వరలక్ష్మి వ్రతాలను జరుపుకుని శాంతి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించు తల్లి అని అమ్మవారిని వేడుకున్నారు విశాఖ మహానగరం పెందుర్తిలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారు శాకంబరిగా భక్తులను కటాక్షించారు శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయాన్ని పూల తోరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు అమ్మవారికి నిత్య పూజలు పూర్తయ్యాక వివిధ రకాల కూరగాయలతో విశేషంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామాలతో అర్చించారు పుష్పార్చనలు జరిపి వివిధ రకాల మధుర పదార్థాలను అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే విశాఖ పెందుర్తులోని రాతి చెరువలో భూలోకమాంబ అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో కుంకుమార్చన జరిగింది అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుని మహిళలు సహస్రనామాలను పారాయణం చేస్తూ కుంకుమార్చనలు జరుపుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురంలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని భక్తులు విశేషంగా జరుపుకున్నారు ముందుగా సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు నివేదనలు అర్పించి హారతులిచ్చారు తరువాత శిరుడుతల్లి శ్రీ వరలక్ష్మి అమ్మవారిని ప్రత్యేక వేదికపై కొలువు తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు వివిధ రకాల ఆభరణాలు పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అర్చకులు వ్రత కథలను వినిపిస్తూ ఉండగా భక్తులు వరలక్ష్మి వ్రతాలను ఆచరించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతాలు జరిగాయి శ్రావణ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి ఆలయ మాడవీధుల్లో ప్రదక్షిణగా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చి కొలువు తీర్చారు మహిళలు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరి వరలక్ష్మి వ్రతాలను జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అశేషంగా భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం ఆలయానికి తరలిరావడంతో పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి యాదగిరి లక్ష్మి నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వరలక్ష్మి వ్రతాలను వేడుకగా జరుపుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై అమ్మవారిని కొలువు తీర్చారు దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది భక్తులు అమ్మవారి ముందు ప్రణమిల్లి వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని జరుపుకున్నారు కరీంనగర్ రూరల్ గ్రామం చింతకుంటలో కొలువైన శ్రీ మహాలక్ష్మికి కుంకుమార్చనలు జరిగాయి పసుపు గౌరమ్మను ప్రతిష్ఠించుకుని అర్చకుల సూచనలతో ముత్తైదువులు గణపతి పూజ నవగ్రహ పూజ చేశాక భక్తి శ్రద్ధలతో కుంకుమార్చనలు జరుపుకున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులీనింది ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మిని ఆరాధిస్తూ కుంకుమార్చనలు జరిగాయి ముందుగా స్వామివారికి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేశాక ఆలయ ఆవరణలో మహిళలు బారులు తీరారు అర్చకుల సూచనల మేరకు మహాలక్ష్మి అష్టోత్తరాల సహితంగా కుంకుమార్చనను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుని స్వామి అమ్మవార్ల కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే తునిలోని శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయం మంగళప్రదంగా కనువిందు చేసింది ముత్తైదువులతో కలకలలాడింది అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలతో అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో వేంచేపు చేశాక సువాసినులు అమ్మవారి ముందు బారులు తీరారు అర్చకుల సూచనలతో వరలక్ష్మి వ్రతాలను ఆచరించి చల్లని తల్లి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు అదేవిధంగా తుని శివారులోని ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవంగా అలరాడుతున్న శ్రీ దారాలమ్మకు ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి అభిషేకాలు చేసిన తరువాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు సహస్రనామాల సహితంగా కుంకుమార్చన చేశారు భక్తులు విద్యార్థినులు అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు 
శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా అమ్మవారి ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం కావడంతో భక్తులు ముఖ్యంగా మహిళలు అమ్మవారి దర్శనార్థం అశేషంగా ఆలయాలకు తరలివచ్చారు ఈ సందర్భంగా శ్రీకాకుళంలోని సంతోషిమాత ఆలయంలో అమ్మవారికి నూట ఎనిమిది వెండి పుష్పాలతో అర్చనలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లో బారులు తీరారు ఈ సందర్భంగా క్యూలైన్ నిండిపోయి ఆలయం వెలుపలకు విస్తరించింది అలాగే నానుబాల వీధిలోని శ్రీ విజయదుర్గమ్మ దేవాలయంలో కుంకుమార్చనలు లలితా పారాయణాలను నిర్వహించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని పురాతన శ్రీ మహాశక్తి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది అమ్మవారికి ఉదయాత్పూర్వమే షోడశోపచారాలను పూర్తి చేసి విశేషంగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయంలో నిలవైన శ్రీ మహాదుర్గ మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి అమ్మవార్లకు నివేదనలు అర్పించి హారతులిచ్చారు సకల శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవార్లను దర్శించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ గ్రామదేవత శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ప్రత్యేక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రావణ మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనల అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు చూడ చక్కగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి నివేదించారు అనంతరం ముత్తైదువులు వాయినాలు ఇచ్చి పుచ్చుకున్నారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తన జరిగింది కేరళకు చెందిన హరిహర సుబ్రహ్మణ్యం బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తన భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందించింది పశుపతి జన పాప విమోచన ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో హరికథ పితామహుడు ఆదిభట్ల నారాయణదాస్ నూట యాభై నాలుగవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు ఈ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం చంద్రశేఖర భాగవతార్ బృందం గజేంద్ర మోక్షంపై హరికథ గానం చేశారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇద్దరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ